नमस्कार साथियों इमरदारस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे आर के कॉलेज लेक्चरर के इतिहास विषय के पेपर सेकंड के शुरू के पचहत्तर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसमें हम हर क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे और जो फैक्चुअल क्वेश्चन होगा उसको फैक्ट की तरह लेंगे और जो सागर्पित क्वेश्चन होंगे उसको हम एलिमिनेट प्रोसेस के द्वारा उसका आंसर निकालने का प्रयास करेंगे और आपको क्वेश्चन के डायमेंशन समझाएंगे कौन सा क्वेश्चन किस पार्ट से आया है और किस पार्ट का क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और कौन सी किताब हमें पढ़नी है और क्या पढ़े जिससे कि हम एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकें इसके लिए आइए साथियों हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो पहला क्वेश्चन है कार्तेजिस क्या थे तो कार्टेज व्यवस्था लागू की थी पुर्तगालियों ने उसके बारे में जो ये पहला क्वेश्चन है ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है ये पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में जहाज़ों को जारी किया गया क्या का पत्थर था इसका पहला आंसर सही हो जाता है ये पहला आंसर सही है इसमें ऑप्शन नंबर वन सही है आपको पता होगा तो अकबर को भी पुर्तगालियों से आज्ञा लेकर अपने जहाज़ चलाने पड़ते थे तो इसका सही आंसर हो गया हिंद महासागर में ऑप्शन नंबर एक हिंद महासागर में जहाज़ों को लिया लिया जाना वाला यह का पत्थर दूसरा प्रश्न है बंगाल का सूबेदार जिसकी आज्ञा से फ्रांसीसियों ने सोलह सौ छिहत्तर ईस्वी में चंद्रनगर में फैक्ट्री स्थापित की थी तो साथ ही ये भी काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है और बंगाल का सूबेदार जिसकी आज्ञा से सोलह में फ्रांसीसियों ने तो यह इसका यह सूबेदार था शाइस्ता खान इसके आगे से फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में फैक्ट्री स्थापित की थी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं भारत में पुर्तगालों का बस पुर्तगालियों की बस्ती का पहला गवर्नर कौन था पह, पहला गवर्नर था साथियों फ्रांसीसी डी अलमिंदा तो ये भी काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये तो भी बहुत सरल क्वेश्चन है फ्रांसिस डी अलमिदा पुर्तगाली की बस्तियों का पहला गवर्नर था नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की इन क्वेश्चन को काफ़ी डिफिकल्ट माना जाता है लेकिन इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से पढ़ेंगे समझने का प्रयास करेंगे जरूर हमारे समझ में आता है बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत सरल तरीके से होता है इनको बहुत आराम से हम सही कर सकते हैं तो हम इस क्वेश्चन को लेते हैं नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं ये को कथन कहा गया और आर को कारण बताया गया इस चीज़ का ध्यान रखो आप ये कथन में कहा गया मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद बंगाल से मुंगेर बिहार स्थापित किया बिल्कुल सही बात है मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद बंगाल से मुंगेर बिहार में स्थापित किया था वह आबाद के नवाब के साथ मिलकर संबंध चाहता था तो साथ ही आपने पढ़ा होगा जब बक्सर का युद्ध वगैरह हुआ तो उससे पहले मीर कासिम ये नवाब बना था उसने अपने राज्य की सुरक्षा अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए और अपने सैनिकों को अच्छी तरह प्रशिक्षण देने के लिए मुंगेर में अपनी राजधानी स्थापित की थी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए तो इस आधार पर कथन ये तो सत्य है लेकिन आर असत्य है ऑप्शन नंबर तीन सही है नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच पर आंगल में से युद्ध का तत्काल कारण था आंगल में से युद्ध अब ये कौन सा पूछा गया है दूसरा तो सेकंड इसमें सेकंड इसमें लिखा हुआ है सेकंड अब इंग्लिश को देख लेना चाहिए जहाँ हमें क्वेश्चन समझ में नहीं द्वितीय आंगल में से युद्ध का कारण इसमें ये इस क्वेश्चन को आर पी ने डिलीट कर दिया गया डिलीट कर दिया था लेकिन इसका कारण ढूंढे थे उत्तर से कारण ब्रिटिश नियंत्रण वहाँ ये कारण हो सकता है क्योंकि वहाँ पर उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिशों ने नियंत्रित कर लिया था फ्रांस से इसलिए यह कर्नाटक युद्ध हुआ क्वेश्चन नंबर छः की हम बात करते हैं निम्नलिखित अवध के नवाबों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए आसफ उद्दौला सादत अली खान मिर्जा वजीर अली गाजी उद्दीन तो साथ ही इसमें सबसे पहला तो है आसफ उद्दौला दूसरा मिर्जा वजीर अली तीसरे पे 
सादिश अली खान और चेक दे गए गाजरुद्दीन इस आकार पर ऑप्शन नंबर दो सही है नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं मैच द फुल एंड करवा रहा हूँ तो हम आइए सुमिलित करते हैं मैच द फुल पहले का आंसर है लाल सिंह लाल सिंह अधिकारियों का प्रथम अंगल से द्वीप की तरफ पंजाब का प्रधानमंत्री बिल्कुल सही है पहले का पहला है तेज सिंह तेज सिंह था प्रथम अंग से द्वीप की तरफ शेख सेना का उनके कमांडर ये भी सही है ध्यान सिंह था प्रथम अंग से द्वीप में पूर्व पंजाब का प्रधानमंत्री ध्यान सिंह था मूल राज कौन था मुल्तान का गवर्नर आपको ये पता होना चाहिए मूल राज का प्रथम अंग से द्वीप की तरफ मुल्तान का गवर्नर था इस आधार पर ऑप्शन नंबर थ्री सही हो गया तो ये एक ये क्वेश्चन है एक डीप ली क्वेश्चन है हम जो पंजाब के जो शासक थे बड़े प्रसिद्ध शासक जो वो थे ना पंजाब के प्रमुख मसले उनके जो शासक थे उन उनके जो ये उस टाइम पे जो प्रथम आंगल से थी जो उस टाइम पे ये सारे इनको डिटेल से पढ़ते हैं तो ये सारी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट पर साल बाईस जी संधि के सत्रह सौ बयासी में प्रावधान के बारे में हमसे कौन सा कथन सत्य है सत्य आते हुए हमें सत्य के नीचे टिक कर लेना है उसके बाद हम हर क्वेश्चन को पढ़कर अब ऐसे क्वेश्चन में हम एलिमिनेट कर सकते हैं साल बाई की संधि की गई थी उसमें कौन सा कथन इसमें तीन कथन आ सकते हैं जबकि एक सत्य है इस आधार पर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो साल सेठ और एलिफेंटा अंग्रेजों के पास रहे भागो भागो अंग्रेज सेना की पच्चीस सदस्य टुकड़ी दी गई ये ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है उन्होंने नहीं दी थी बड़ो सिंधिया को दिया जाना था ये भी गलत है पेशा अपनी सेवा में समस्त उद्देश्य को निष्कासित करेगा ये भी प्रावधान नहीं था साल सेठ और एलिफेंटा अंग्रेजों के पास रहे ये बिल्कुल ये सत्य है साल सेठ और एलिफेंटा अंग्रेजों के पास रहे थे पेशा ने उनको दे दिया था नेक्स्ट हम चलते हैं प्लासी के युद्ध के दौरान श्री जुद्दुल्ला की हत्या किसने की प्लासी के युद्ध के दौरान श्री जुद्दुल्ला की हत्या किसने की थी मीरान ने उसकी हत्या की थी जो कि उसका एक सैन्य कमांडर या एक सेनापति था उसने श्री जुद्दुल्ला की हत्या कर दी थी अंग्रेजों के कहने पर वो अंग्रेजों से मिल गया था नेक्स्ट टाइम चलते हैं फिर फैक्चुअल क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन निम्न में कौन सा युगम सही सुमिलित था कौन सा युगम सही सुमिलित था यदि इसमें दो ऑप्शन सही हो गए इस कारण आर पी एस ने इसे क्लिट कर दिया था वैसे ही आत्मसम्मान आंदोलन ये तो श्री नारायण गुरु का था गलत है ये भी और ये दोनों गलत है जस्टिस आंदोलन से मदलियार संबंधित तो नायर आंदोलन ये दोनों ऑप्शन सही थे इसलिए इसको गलत कर दिया डिलीट कर दिया गया था क्वेश्चन नंबर ग्यारह चार्टर एक्ट जिसने ईसाई मुस्लिम को भारत में धार्मिक प्रचार की अनुमति दी थी ये कौन सा चार्टर एक्ट है जिसने ईसाई मुस्लिम को धार्मिक प्रचार की अनुमति दी गई थी अठारह तेरह चार्टर एक्ट में ईसाई मुस्लिम को भारत में धार्मिक प्रचार करने की अनुमति दी गई थी ये फैक्चुअल क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं निम्नलिखित विद्रोह का सही काल कर्म मानुक्रम क्या है इसको भी आर पी एस ने डिलीट कर दिया था क्योंकि इसमें दो सही का सही किताबों में सही व्याख्या नहीं होने के बाद इसको डिलीट कर दिया था नेक्स्ट टाइम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तेरह का निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम गेगिंग एक्ट के नाम से जाना जाता था गेगिंग एक्ट साथ ही गेगिंग एक्ट के नाम से जाना जाता था वर्नापुर प्रेस एक्ट जिसने गेगिंग एक्ट यानी सभी जो भारत के देशी देशी पत्र देशी समाचार पत्र थे उन पर ये रोक लगाने वाला था इसलिए इसे गेगिंग एक्ट कहा जाता था इसका बहुत तगड़ा विरोध किया गया था और फिर हम मैच द फुल एंड करवा रहा अधिकारी 
अधिकारी और भू राजस्व प्रणाली के बारे में हमें करवाया ठीक है तो हम बात करते हैं इसका जो होल्ड में कंजी था ना इसके तो इसके होल्ड में कंजी ने कौन सा दिया था होल्ड में कंजी ने दिया था चैत वाली व्यवस्था चैत वाली मालवाड़ी होल्ड में कंजी द्वारा मालवाड़ी व्यवस्था की गई थी और जो ठीक है और जो थॉमस ला द्वारा स्थायी बंदोबस्त में सहायता की गई थी कांग्रेस के अलेक्जेंडर ले, लेक द्वारा माल जो अलेक्जेंडर लेक द्वारा चैत वाली व्यवस्था की गई थी और तीसरा गोल्ड स्मिथ द्वारा बॉम्बे योजना इस आधार पर मिला सकते हैं ये हमने सामने मेन क्वेश्चन फिर भी हमें ध्यान रखना है अब जैसे इसमें हमें होल्ड में कंजी कब था मालवाड़ी का तो हमने डी में थर्ड जो दो क्वेश्चन एक ऑप्शन है और एक है दो ऑप्शन हमें से साथ में इन दोनों को एलिमिनेट कर दो फिर दोनों में से एक जैसे हम हमें रीड का ध्यान रखो रीड में चैत वाली लागू की तो जैसे रीड का बी का सेकेंड बी का सेकेंड इसी ऑप्शन में इसमें नहीं इस आधार पर हमें ऑप्शन नंबर दो चाहिए ऐसे ही आंसर निकालने हमें आने चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पंद्रह नीचे दिए गए वक्तव्यों को पढ़िए उपयुक्त वक्तव्यों के संदर्भ में सही उत्तर का चयन ठीक है सही उत्तर का चयन ठीक है कंपनी द्वारा निर्यात के लिए सामान खरीदने तो उपयुक्त बंगाल का राजस्व अधिशेष निवेश कहलाता था यूरोप में महंगे धातु का अंतरकाश सत्रह सौ पैंसठ के बाद बिल्कुल समाप्त हो गया अब बिल्कुल समाप्त हो गया ऐसे शब्द वाले आते हमें हमारा दिमाग खुल जाना चाहिए बिल्कुल समाप्त हो गया तो एक तरह से अब देखो कंपनी द्वारा जो सामान खरीदा जाता था वो बंगाल से कमाकर बंगाल से सामान खरीद लेती थी कंपनी ठीक है और ये जैसे ये दोनों ऑप्शन सही है इस आधार पर ऑप्शन नंबर बी सही है क्वेश्चन नंबर सोलह पर हम चलते हैं भारतीय परिषद अधिनियम अठारह सौ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है गवर्नर जनरल परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या भारत प्रस्तावित की गई बिल्कुल सही है अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष के लिए प्रस्तावित किया गया ये देखिए अतिरिक्त सदस्यों को परिषद की बैठक में तभी भाग लेने की अनुमति जब एक विधेयक पारित करना होता था लाल के निर्णय बनास के राजा पाटल के राजा होते ये इसमें ये तीसरा है जो परिषद तभी भाग लेने के जब विधेयक पारित ये तीसरा गलत है और सारे ऑप्शन सही है नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं भारतीय परिषद अधिनियम सत्रह इस आधार पर एक चीज़ आपको मैं बता दूँ साथ ही इस आधार पर हम एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि ये अधिनियम है उनको अच्छी तरह हमें पढ़ना है अठारह सौ बानवे के जो अधिनियम है उसके जो मुख्य विशेषता है उसको हमें डिस्कस करना है मुख्य विशेषता थी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी इसके बारे में डिस्कस करना अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में साठ तक की वृद्धि अतिरिक्त सदस्यों के सार्वजनिकित मुद्दे और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया था ना प्रत्येक निर्वाचन मंडल की शुरुआत प्रत्येक निर्वाचन मंडल का तो यहाँ पर आता ही नहीं है तो इसको तो हम गलत कर दो अतिरिक्त सदस्यों का चयन है तो प्रत्येक चुनाव की शुरुआत इसके इसका आंसर है सबसे बड़ा अठारह सौ बानवे का दिन है सबसे बड़ी विशेषता ये थी प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था जो कांग्रेस की शुरुआती सफलता गिन गिनी जाती है उसमें भी एक बात की बात अठारह सौ बानवे का जो अधिनियम थे उसमें प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था अतिरिक्त सदस्यों के साथ मुद्दे पर ये सबसे बड़ी विशेषता थी ये और ये सारी विशेषता नहीं थी नेक्स्ट गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में भारत में प्रथम बार आयकर की शुरुआत हुई थी प्रथम बार आयकर की शुरुआत हुई किस चरण में गवर्नर जनरल के काल में हमें बताना है लॉर्ड कैनिंग के काल में जिसके काल में अठारह सौ तौन की क्रांति हुई थी उसके काल में आय करके शुरुआत की थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत जगह बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इनकम टैक्स पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में नेक्स्ट क्वेश्चन उन्नीस सौ इसमें कौन सा कथन वैधानिक सिविल सेवा के बारे में सही नहीं है 
सिविल सर्विस के बारे में तो इसलिए सिविल सर्विस के बारे में सही नहीं है केवल भारतीय की सेवा के लिए मनोनीत किया गया था ये क्या बोला जाता है वही हमें एक्टिव रहना चाहिए इस सेवा में चयनित कसौटी उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा थी ये भी सही है चयनित व्यक्ति केवल उसके प्राण में ही लगाया जाता है ये भी सही वैधानिक सिविल सेवाओं को निष्क्रिय में समाप्त कर दिया गया उसको निश्चय में समाप्त नहीं किया गया था बल्कि आज भी चलती रही सारा ऐसा ये सही नहीं और ये दोनों सही है नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बीस पर गवर्नमेंट जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई है यानी कि इन अधिनियमों को हमें बहुत अच्छी तरह पढ़ना है अधिनियमों का तो हमें ध्यान रखना है जो चार अधिनियम है इनको अच्छी तरह अध्ययन करना है तो इसका आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम उन्नीस में कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति उन्नीस के अधिनियम द्वारा की गई क्वेश्चन नंबर इक्कीस है नीचे दो व्यक्ति हुए दिए गए कथन ये कथनों का कारण है ये सदस्य उन्नीस सौ को मानते हुए मुख्य मंत्री बाद में उत्तराधिकार सरकार के कर्मचार करना ब्रिटिश होती है बिल्कुल सही है और मोन्टेगी को उसमें होम रूल आंदोलन और प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम था प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम तो कथन के संदर्भ में सही तरह का चयन की गई बिल्कुल सही है दोनों ही बिल्कुल सही है ये कत दोनों सत्य और आर्य के सही जगह कहते हैं क्योंकि होम रूल आंदोलन और ये जो होम रूल आंदोलन व प्रथम विश्व युद्ध में जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्होंने ब्रिटिश को यह कहा कि उपनिवेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्र दी जाए इसी का उद्देश्य था कृतिदाय सरकार के लिए आंदोलन घोषणा हो सही थी प्रथम बार किस वर्ष में आई परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन में एक साथ हुआ उन्नीस बाईस में प्रथम बार आई परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन में एक साथ हुआ ये बहुत चलते थे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तेईस पर रिफॉर्म रिफॉर्म इंक्वायरी कमेटी किस वर्ष में नियुक्त किया गया था रिफॉर्म इंक्वायरी कमेटी को किस वर्ष में नियुक्त किया गया था इसका आंसर है उन्नीस सौ चौबीस रिफॉर्म इंक्वायरी कमेटी को किस वर्ष में नियुक्त किया गया था उन्नीस सौ चौबीस में फैक्ट्री क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर चौबीस सिंध का बम्बई प्रांत से प्रत्याख्यान किया गया था सिंध को सिंध को कब अलग किया था हमें बताना नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर सिंध को मुंबई प्रांत से प्रत्याख्यान कौन से अधिनियम के द्वारा किया गया तो इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम उन्नीस सौ पैंतीस में सिंध को अलग किया सिंध बहुत दूर पड़ता था इसको अलग किया गया भारत सरकार के अधिनियम के द्वारा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पच्चीस पर नीचे दो व्यक्ति हुए दिए गए कथन ये कथन और आ इसका कारण है जेल निर्माण की गारंटी प्रणाली के तहत कंपनियों को उसके पूंजी निवेश पर न्यूनतम छः प्रतिशत लाभांश की गारंटी दी गई थी बिल्कुल सही है इस गारंटी प्रणाली ने भारत में धन के बहिर्गम में भारी योगदान दिया धन भारी योगदान सबसे बड़ा योगदान इसको नहीं कह सकता है क्योंकि इसका लाभांश का हिस्सा ज़्यादा नहीं दिया था इसके द्वारा तो इस आधार पर इसका आंसर है ये सत्य है और आर सत्य है और ये असत्य सही सॉरी दोस्तों इसमें हम जानकारी में थोड़ा मिसकैलकुलेट हो गया आर सत्य और ये असत्य है शायद छः प्रतिशत नहीं था धन के बेर के नए योगदान दे शायद छः प्रतिशत चार प्रतिशत तक पाँच प्रतिशत तक शायद पाँच प्रतिशत 
क्वेश्चन नंबर छब्बीस नंबर में कौन सा सम्मिलित नहीं है टेकन कर से राहत है कि नहीं ये तो सम्मिलित है बिल्कुल सही है ये तो उत्तर पश्चिम प्रांत भूमि में स्थानांतर अधिनियम उन्नीस सौ नौ मध्य प्रांत भूमि स्थानांतर अधिनियम उन्नीस सौ सोलह पंद्रह भूमि स्थान अधिनियम उन्नीस सौ तो इसमें इसका आंसर है उत्तर पश्चिम प्रांत भूमि स्थानांतर अधिनियम उन्नीस सौ नौ यह सही नहीं है और ये सारे सही है नेक्स्ट टाइम खेलते हैं इसका भी बिल्कुल सही ना क्वेश्चन नंबर सत्ताईस पर ब्रिटिश शासन के द्वारा कृषि के व्यवसायीकरण के कारण कारण को चुनिए कृषि के व्यवसायीकरण के कारण हम बता दें बात कच्चे माल के प्रदाय के रूप में सीमित कर दिया गया सीमित कर दिया है सीमित कर दिया परिवहन के बेहतर साधन में कृषि उत्पादन के व्यापार को सुगम बनाया ये बिल्कुल ये सही कारण है बुरा देशों के भुगतान का मोटरीकरण ये भी सही है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ये इसमें क्वेश्चन नंबर सत्ताईस में चारों कारण सही है क्योंकि आप आराम से इनका पता लगा सकते हैं आराम से देख सकते हैं सारे कारण कृषि व्यवसाय करने के लिए चुनने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस पर हम चलते हैं डलौजी के काल में जिले के भी देवते वस्तु के काल क्रमानुसार सही करण में चुनिए सकारा जोधपुर भगत और उदयपुर सबसे पहला हो गया सतारा सतारा के बाद में इसमें एक बार क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस में सबसे पहले सतारा को किया गया फिर जयपुर को किया गया फिर भगत को किया गया उदयपुर इस आधार से ऑप्शन नंबर ए सही है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर उनतीस पर अठारह सौ पंद्रह में कंपनी सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पारित किया अठारह सौ पन्ने हिंदू विधवा पुनर्निर्माण अधिनियम धार्मिक निरियोजिता अधिनियम सामान्य सेवा अधिनियम समिति आदि अधिनियम कौन सा अधिनियम पारित किया गया था यह हमें बताना है अठारह सौ पन्ने सरकार ने कौन से अधिनियम पारित किए थे तीन अधिनियम पारित किए थे सम्मति आयोग वाला ये अठारह बाद में किया गया था अठारह सौ बानवे के लगभग किया गया था हिंदू विधवा अठारह सौ पन्ने धार्मिक निरुक्ता अठारह सौ पन्ने सामान्य सेवा प्रति सारा ऑप्शन दो सही है नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीस इसमें हमें सैन्य अधिकारियों के नाम दिए गए हमें उसका जो जिस समय पोस्ट पर था उसको निर्धारित करना है तो हम निर्धारित करते हैं इसमें सबसे पहले हम कल्याण मिशेल कल्याण मिशेल बहरामपुर स्थित इनका थर्ड से है बहरामपुर स्थित उन्नीस सौ नाइनटीन फैंट्री के कमांडिंग ऑफिसर थे ठीक है और जनरल ही हिरेश की बात करते हैं तो बैरूपुर में स्थित चौंतीस नेशनल फील्ड कमांडिंग ऑफिसर थे जनरल हेविट थे मेरिट के कमांडिंग ऑफिसर और वही लड़का विद्रोह के समय कानपुर में कमांडिंग ऑफिसर नेक्स्ट क्वेश्चन हम चले क्वेश्चन नंबर थर्टी वन निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह और नेता सुमेलित नहीं है मुंडा आंदोलन का वृषा ये तो सही है संताल का कानून से तो ये भी सही है अहोम का घोमधर कुंवर ये ये भी सही है और इसका उत्तर जो है नायक काना तानवर तो ये सही नहीं है तो ऑप्शन फोर सही है तीसरा मदारा पास संबंधित है मदारा मोतारी पास संबंधित है तो इस इस क्वेश्चन का आंसर बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है यूपी के किसान आंदोलन से जो आंदोलन था मदारा पास आंदोलन वो किसान आंदोलन से किसान आंदोलन था तो मदार मदार पास आंदोलन किसान आंदोलन था नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी थ्री राजा राम मोहन के बारे में कथनों को पढ़ी और गलत कथन को राजा राम मोहन राय के बारे में कथनों को पढ़ी और गलत कथन को छाटी ये एलिमिनेट प्रोसेस के द्वारा इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं जो कि मैं आपके सामने कर कर बताऊंगा उन्होंने अठारह चार में तूफी तूफत उल मुहिद्दीन प्रकाशित की बिल्कुल सही है उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की भी सही है और उन्होंने प्रोस्पेक्ट ऑफ जीसस में उन्होंने यीशु के देवी होने के सिद्धांतों पर ये भी सही है उन्हें अखबार संवाद कमेटी बंगला भाषा का पहला अखबार था 
यह बंगाल सर पहला कौन नहीं था बल्कि बाद में था इसलिए यह गलत कथन है नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है क्वेश्चन नंबर 34 सामाजिक चेतना के प्रसारित थे किसने अखबार में धारावाहिक रूप से सतपत्रिन सोपत का प्रकाशन किया दादाराम पांडुरंग विष्णु जी खाजी को के बाद शास्त्री चांदी का गोपाल हरि देशमुख किसने सतपत्रिन का सोपत का प्रकाशन किया गोपाल हरि देशमुख ने यह किया था नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्चुअल क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल के संस्थापक कौन थे श्रीमती एन ई विसेंट सेंट्रल हिंदू स्कूल के संस्थापक थे या मदन मोहन वाले में आप कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि इन्होंने हिंदू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जबकि हिंदू स्कूल की स्थापना एन ई विसेंट ने की थी नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स पर निम्नलिखित में से देवबंद आदल के बारे में कौन से कथन सत्य देवबंद आदल के बारे में हमें पता लगाना है यह देवबंद यह देवबंद ने अठारह चार सौ में चलाई सही है इसके संस्थापक पत्र तेज जी ये भी सही है मुसलमान पर अध्यात्मिक और नैतिक स्थिति में सुधार लाने का समय यह भी सही है देवबंद आदल ने साधा राष्ट्रवाद पर जोर दिया यह साधा राष्ट्रवाद पर इनका यह बिल्कुल सही है मुसलमान पर आध्यात्मिक और नैतिक स्थिति में सुधार लाना यह उसका मूल उद्देश्य नहीं था ये भी सही था बद्रीजुन तैयब इनके संस्थापक नहीं थे ये तो कांग्रेस में उनके अपार अध्यक्ष रह चुके थे ये उसके संस्थापक नहीं थे नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन पर नियत में से कौन सा संस्था और संस्थापक सम्मिलित नहीं है ये हमें बताना है पर सम्मिलित नहीं है सोशल सर्विस लिंक एच एन कुंडो ये सम्मिलित नहीं है पुनः सेवा सदन की सुमित्र मोहन सेवा समिति बहुत इसको ये नहीं श्री राम वाजपेयी ने की थी जबकि ये ब्राह्मण सेवा दाता राजा पांडुरंग ने की थी ये सोशल सर्विस लिंक है एन कुंडो द्वारा स्थापित नहीं की गई थी इस आधार पर यह सही जगह नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी एट पर फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी फिलिप स्प्रेट नाम अंग्रेज को कौन से षडयंत्र में सजा हुई थी मेरठ षडयंत्र केस में ऐसे फिलिप तीन अंग्रेजों को सजा हुई थी आपको बताओ तो उसमें फिलिप स्प्रेट नाम अंग्रेज को भी सजा हुई थी जो उनको साथ देने के काम कर रहे थे राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की वीर वीर सालिंग पंतलू ने इसकी स्थापना की थी वीर सालिंग पंतलू ने इसकी स्थापना की थी नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर चालीस पर किसने नारा दिया एक धर्म एक जाति और एक भगवान मानवता के लिए किसने यह नारा दिया था श्री नारायण गुरु ने साउथ के बहुत बड़े प्रसिद्ध जो आंदोलन था आत्म सम्मान आंदोलन और यह आंदोलन में उन्होंने एक धर्म एक जाति और एक भगवान को मानवता मानवता के लिए यह नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टी वन हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे प्रथम अध्यक्ष की बात कर रहे हैं संस्थापक तो गांधी जी गांधी जी थे लेकिन अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो अध्यक्ष कौन थे इसके अध्यक्ष थे जी डी बिरला जो उसमें उनके एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू मेघमोहन रेखा किस संधि का परिणाम थी मेघमोहन रेखा जो कि भारत और चीन के बीच खींची गई है किस संधि का परिणाम थी जो इनका नियम से उनका चौदह में जो हुआ था उसका परिणाम था मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच में खींची गई है सेवना का नियम उन्नीस सौ चौदह में जो और फिर भारत में उन्नीस सौ चौदह में यह जो तिब्बत था भारत और वास्तविक रूप से भारत और तिब्बत के बीच में खींच गई थी तिब्बत और भारत के बीच में जब बॉर्डर बन गया भारत को खुद या पर उसकी कोई प्राप्त हो गई नहीं क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री इसको विवाद क्यों माना गया इसका हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर उन क्रांतिकारियों के चुनाव उन्नीस सौ तीस के बाद सक्रिय 
گژھِ سُہ روزِ یِم کَلپنا دَت رام پرساد یہِ گژھِ یِمَن بَکوتی کِرَن بوران وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ آز پوٚکُر تَوا پوٚک تہٕ أمِس کیٛاہ چھُ نمبر فوٹی فور گرام سَرَس یہِ تہِ اوپشَن اے چھُ یُس أمِس یہِ سُہ روزِ أمِس یہِ تہِ ماسٹر دادی کَتا کَتا یہِ روزِ سیکرٹری مِنسٹری چھُ آسان کُر کَلپنا دَت یہِ روزِ رام پرساد گژھِ یِمَن تہٕ پھانسی دِتھ یہِ تہِ بَکُر کِرَن بوران تہٕ بیٚیہِ کُنہِ سِٹیج کہِ بعد سکریٖن دِتھ نیکسٹ ہم چلتے ہیں کوشچن نمبر پینتالیس پر کلکتہ سدھالیہ آیوگ نے نمل کت میں سے کون سی سفارش نہیں کی تھی نہیں کی بات ہے یہاں پر کی جاری اس میں بھی ایم ایلیمنٹ پروسیس کے دوارہ آنسر نکال سکتے ہیں ڈاکہ میں آواز سدھالیہ کے صاحب نے بھی یہ سفارش کی انہوں نے کی تھی یوگی ویدار تھی کل انہوں نے سفارٹی کر میں یہ سویدہ کی سفارش کی انہوں نے کی تھی विद्यार्थियों के शारीरिक विकास हेतु निदेशक शारीरिक शिक्षा की नियुक्ति होगी तो ये थी बंगाल लेफ्टिनेंट गवर्नर को कलकत्ता विश्वविद्यालय का डायरेक्टर बनाने की अनुशंसा ये नहीं की थी इस आधार पर ये ऑप्शन फोर सही है नेक्स्ट हम चलते हैं ये एलिमेंट प्रोसेस के द्वारा हम आंसर निकाल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिप्स मिशन और शिमला सम्मेलन के विचार विमर्शन कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया क्रिप्स मिशन और शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने کیا تھا اس کا آنسر میں بتانا ہے تو ابو القلم آزاد نے اس سمیں تو اس سمیں لسم میں نمائے پر کرپس مشن آرڈر بنانے میں کانگریس کا نیترہ تھا کیا تھا نیکس کوشن پر ہم چلتے ہیں نیکس کوشن پر ہم چلتے ہیں نمائے لکت میں سے کون سی جوڑی پانت اور کانگریس کو بہن منتری جن میں سے اس کے چنان کے بعد صحیح سمیلت نہیں ہے پانت میں اور پھر کانگریس کا مکہ منتری یہاں پر اسے میں پرائم منسٹر بولا جاتا تھا कौन सा गलत है मुझे बताना है बम्बई बीजेपी का सही है न मद्रास का राजू बघेल सही है मध्य प्रांत का डॉक्टर एन बी छे ये भी सही है और तीसरा ये कृष्ण चंद्र देव ये गलत है इस आधार पर यह सम्मिलित नहीं है तो ऑप्शन नंबर फोर सही है नेक्स्ट हम चलते हैं स्थानों के उस युद्धों की चयन कीजिए जहाँ दोनों स्थानों पर पार थोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन हुआ उस युगों का हमें चयन करना है जहाँ पर पार थोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन हुआ सत्तारा और तालधर उड़ीसा में ऑप्शन नंबर वन जहाँ दोनों में भार थोड़ा आंदोलन के दौरान तो ये दो ये सब जगह बता लेकिन यहाँ अलग अलग कारणों से मिदानपुर और बनारस ये जो बलिया इसमें अठारह सत्तावन के समय हुआ था जबकि सत्तर और तालचर उड़ीसा में उन्नीस सौ बयालीस के स्वतंत्रता भार थोड़ा आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना हुई क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष अंतरिम अध्यक्ष कौन थे अंतरिम अध्यक्ष भारतीय सत्य मान सिन्हा संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष थे तो साथ ही उसके बाद की जो क्वेश्चन नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री की बात इसमें की जा रही है जूनागढ़ के दीवान जिन्होंने भारत दी गई दुनिया का प्रश्न सम्मान में दोबार सरकार को आमंत्रित किया था कौन था इस समय यहाँ का दीवान जूनागढ़ का दीवान था शाहनवाज भुट्टो शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ का नवाज था ये जुल्फिकार अली भुट्टो और ये जो पाकिस्तान के शासक रहे हैं उनके पिता भी थे फिर वो पाकिस्तान चले गए थे नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नारा को नारा विश्वास करो आस्था पालन करो सब लड़ो संबंधित है विश्वास करो आज्ञा पालन करो और लड़ो संबंधित है फांसीवाद से संबंधित है ये नाटक यहाँ पर हमें विश्व इतिहास से संबंधित क्वेश्चन दिया है फांसीवाद से संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दर्ज किए हुए दिए गए ये निकटन और आठ कारण कहा गया है लाविल ने सोलहवीं समझौता उन्नीस सौ पच्चीस में उत्तरी अफ्रीका में इटली को कई लाभ दिए फ्रांस इटली को जर्मनी के साथ धोने से रोकना चाहता था इस साथ ही इसका आंसर है ये और आज दोनों सत्य में आर्य की सही व्याख्या करता है जो लावल समझौता हुआ था 
उसने वो त्रिभुज यानी इटली को कई नाम से जोड़ दिया फ्रांस इटली को जर्मनी से नहीं जोड़ा जाता था इसलिए लाभ दिए गए थे इटली के विदेश नीति में लेबेन सरम क्या था लेबेन सरम क्या थे टी लेबेन सराम क्या था लेबेन सराम के बारे में हमें पता है यह साथ ही जर्मनी के भू क्षेत्र विस्तार का लक्ष्य है लेकिन लेबेन सराम का मतलब होता है चौवन नंबर बनी छठी का समय विरोधी समझौता हुआ समय विरोधी कॉमन ट्रेन फैक्ट हुआ था उन्नीस सौ छत्तीस में किन किन देशों के मुद्दे यह हुआ था जर्मनी और जापान के मुद्दे को उन्नीस सौ उनका उन्नीस सौ छत्तीस का समय विरोधी समझौता कॉमन ट्रेन फैक्ट हुआ था जर्मनी और जापान के लिए एक दूरी दूरी राष्ट्र बन गया था इसके बारे में ठीक है नंबर पचपन पुनर्जागरण के दौरान कला में आया बदलाव कलाकारों को दिल का नियंत्रण कम हो कला में सौंदर्य का नियंत्रण बढ़ा और कलाकार स्वयं सामाजिक स्तर से ऊपर उठे मूर्ति शिल्प एक स्वतंत्र कला के रूप में उभरी इसका आंसर है साथ ही ऑप्शन फोर ये सारे सारे बदलाव पुनर्जागरण के दौरान आए थे यह आप आराम से जो वर्ल्ड हिस्ट्री के जो अच्छे बुक है उसको आप आराम से पढ़ोगे तो ये आप आराम से पता चल पता चल सकता है मैं इसको मारवाल की जो आप बुक पढ़ोगे इसमें भी ये जो कला में आए बदलाव के बारे में जागरण के पता हूँ नर्तन मूर्ति कौन सी थी इसके बारे में बताना है डेविड अट्ठाईस साल का समय और ये था याद करना से याद है मुझे हमको तो बस नहीं पता है साथ ही फिफ्टी एट क्वेश्चन में वही सम्मिलित सम्मिलित करना है पुनर्जागरण को लेकर फिर उनका कार्य तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके कार्य बुकाशो का कार्य मास्टेन का कार्य फ्रांसी ब्रिटेन का कार्य और सर्वांतरिक्ष का कार्य सर्वंतोष का था डॉन की एपिसोड और फ्रांसिस ब्रिटेन का था बुकाशो का था डेको मोरन और मास्टेन का था ऐसे एक बाहर की ब्रिटेन का नवम और जनम तो साथ ही कई ये दोनों तो हमें पता ज़्यादातर किताबों में दिए गए हैं ये दोनों तो हम आराम से पता चल सकते हैं इन दोनों के आधार पर हम इस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर सकते हैं एक एक चौथ चार नंबर पर क्योंकि सर्वंतोष का मुझे पता था डान के एपिसोड का इस आधार पर हम कैसे हुए तो तो ऑप्शन को मिला के हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर उनसठ पर निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकन बस्ती और संस्थापक सम्मिलित नहीं है इसके बारे में बताना है कनेक्टी कट रोजर विलियम कनेक्टी कट रोजर विलियम ने इसकी स्थापना नहीं की थी और ये सारे ये सही है ये काफ़ी चल क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सात नीचे दो व्यक्ति को दिए गए हैं वी को कथन कहा गया है और आर को कारण कहा प्रोटेस्ट आंदोलन का मूलभूत सिद्धांत केतल पुजारी आज पर आपत्ति थी प्रोटेस्ट आंदोलन ने सर्वभूम पुजारी आज के सिद्धांत का समर्थन किया तो साथ ही ए आर तो मुझे सही नहीं लग रहा एक बार इसका आंसर बताता हूँ <coughs> इसका ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट सही है प्रोटेस्ट आंदोलन का मूलभूत सिद्धांत कैथोलिक पुजारी कैथोलिक पुजारी आज ने जो कदम थे उसके आधार पर प्रोटेस्ट आंदोलन शुरू होता है आज सबको पता ही होगा और प्रोटेस्ट आंदोलन ने सार्वभौम पूजा आज के यानी सार्वभौम पुजा रिवाज के यानी सभी लोग पूजा कर सके इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था प्रोटेस्ट प्रोटेस्टेंट मूवमेंट सपोर्ट था प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्सल प्रिस्टिट्यूड ठीक है नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक सौ मोरबर कोल्लू की ख्याति मोरबर कोल्लू की ख्याति यह लुथर और चुंगली के बीच एक बहस लुथर और चुंगली के बीच एक बहस थी मोरबर
क्वेश्चन नंबर पाँच है स्कॉटलैंड के पेस्ट विक्टेरियन तर्क का संस्थापक कौन था स्कॉटलैंड के इसका संस्थापक कौन था जून नौ से इसका संस्थापक था बड़ा सही चल क्वेश्चन है और बता सूरत के याद की आवश्यकता कौन को दे करता कौन को दे नीचे दिए गए वक्तव्यों को पढ़िए वाणिज्य वाद की नीति उन्नीस सौ शताब्दी तक यूरोप के राष्ट्रों द्वारा त्याग दी गई औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवाद का मूल्य मार्ग प्रस्तुत किया फिर कथन समारोह में सही उत्तर का चयन कीजिए ये ए और आर दोनों सत्य है वाणिज्य वाद की नीति को उन्नीस सौ शताब्दी यूरोप के राष्ट्रों द्वारा त्याग दी औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई क्योंकि औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवाद का मार्ग पढ़ लिया भी सही है ये आर दोनों ये और आर दोनों सत्य हैं निम्नलिखित में से गलत जोड़ी को पहचानना है जान के द्वारा स्निंग जनी का आविष्कार किया गया और कार्ड शाह द्वारा पावर लूम का वेट ने करा पोषण चिन्ह का इस आधार पर इसका गलत जोड़ा को जोन के द्वारा फ्लाइंग सर्कल का आविष्कार किया गया स्निंग जनी का नहीं तो ये गलत जोड़ा होगा ठीक है अमेरिकी वस्तुओं को ब्रिटिश सेना पर किए गए व्यय का एक हिस्से में भुगतान करने के लिए भारतीय फौजा को आत्मगति नियम में द्वारा यह कहा गया था बलिस्टी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है बलिस्टी बहुत ज़्यादा आ रही है तो आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करनी होगी नेक्स्ट क्वेश्चन है कानूनी जिसने प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में भाग नहीं लिया प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस जो थी अमेरिका में हुई थी इसमें किसने भाग नहीं लिया था कौन सा ये कौन सा कानून था जिसने भाग नहीं लिया इसका आंसर है जॉर्ज जैनर इसमें भाग नहीं लिया था जॉर्ज जैनर अपने लिए साउथ में था और उसने अपने को अलग यानी कि जो ग्रेज में शुरू हो गया था उसके बाद में उसने इसमें भाग नहीं लिया था नेक्स्ट है क्रांतिपूर्व फ्रांस को निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री ने मुक्त व्यापार नीति की अनुपालना का सुझाव दिया दुर्गो निकर केलोम और बिन्नी ये दुर्गो ये तीनों फ्रांस के वित्त मंत्री थे उस टाइम पे इनमें से ये जो दुर्गो थे उन्होंने मुक्त व्यापार नीति का सुझाव दिया था नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इकहत्तर सुधा तो राष्ट्रीय संविधान सभा सत्रह सौ नवासी और सत्रह सौ इक्यानवे द्वारा कार्यान्वित नहीं किया गया अमेरिका के बारे में इसमें प्रश्न किया गया कहा जा रहा है कौन सुधा जो संविधान सभा कार्यान्वित नहीं किया गया इसका सही आंसर है मेट्रिक प्रणाली की शुरुआत मेट्रिक प्रणाली की शुरुआत तो इसके द्वारा नहीं की गई थी और ये सारे कार्य इसके द्वारा किया गया था निम्नलिखित में से कौन सा जेकोबिन पार्टी का सदस्य नहीं था जेकोबिन पार्टी को फ्रांस में आतंक का राष्ट्र स्थापित किया गया जेकोबिन और जो क्लब अलग अलग क्लब बन गए थे उसमें इसका जेकोबिन क्लब का सदस्य कौन नहीं था इसका बताना है दो मैडम रोला इसका सदस्य नहीं था दांत तो राबस्पियर और महाराज तीनों इसके सदस्य थे क्वेश्चन पर अगर आपको अच्छे तरह पता चले बहुत ही इंटरेस्टिंग है वाली स्टोरी आप आराम से इन क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री नीचे दो वित्तीय दिए गए ये ये को कथन और को कारण कहा गया राष्ट्रीय सम्मेलन ने ने अनाज की कीमत देखी राष्ट्रीय संविधान सभा की तुलना में राष्ट्रीय सम्मेलन का समर्थन मूल्य किस पर गई थी इसका आंसर हमें बताना है ये और आर दोनों सत्य हैं आर ए की सही व्याख्या करते हैं अमेरिकन क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है और आप इनको उसको पढ़ के आराम से इसका आंसर कर सकते हैं बिल्कुल ये क्वेश्चन है बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है विश्लेषणात्मक क्वेश्चन है इनको आप किताब को डीपली अध्ययन करें उसके बाद में आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं इन विच ईयर डिन नेपोलियन बिकम द हेरिटेज रूलर ऑफ फ्रांस कौन सा उनका शासक कब बना था वो बना था अठारह सौ चार में किसका आंसर हो गया अठारह सौ चार नेक्स्ट क्वेश्चन है राज का मेरा लास्ट क्वेश्चन नेपालियन की महाद्वीप प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटेन के वाणिज्य और व्यापार का विनाश करना साथ ही इसके साथ ही हम इस वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा और काफ़ी लेंथ हो जाएगा तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसमें जुड़ने के लिए और आगे वीडियो का दूसरा पार्ट आएगा जिसमें आप और अच्छे अच्छे तरीके से आप इसको देख सकते हैं 
जय हिंद